హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ స్వప్న మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి ఈరోజు మంచి యూస్ఫుల్ టిప్తో మీ ముందున్నాను ఇది నేను రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉన్నాను నాకు చాలా బాగా అనిపించింది మనం కందిపప్పు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తెస్తూ ఉంటాము అది వాడేలోపే పురుగు పడుతుంది కొన్ని పప్పులు ఏమో మనం వాడకముందే తెచ్చి పెట్టుంచుకుంటాము అవి మనం వాడే టయానికి పురుగు పట్టేస్తాయి ఉపయోగపడవు డబ్బులు వేస్ట్ అవుతాయి అలా కాకుండా ఉండాలంటే మనం మినపప్పు కానీ కందిపప్పు పెసరపప్పు ఇలా ఏ పప్పులైనా సరే పోయాలి అనుకునే ముందు ఆ డబ్బాని శుభ్రంగా తుడిచి ఆరబెట్టుకోవాలి తడి లేకుండా ఎండిపోవాలి ఆ డబ్బా ఎండిపోయిన తర్వాత మనం అడుగున కూడా ఒక నాలుగైదు బిర్యానీ ఆకులు వేసుకొని మనం పప్పును పోయాలండి అది ఏ పప్పు అయినా సరే పోసిన తర్వాత కూడా పైన ఈ విధంగా మళ్ళీ మనం బిర్యానీ ఆకును వేసుకోవడం వల్ల పప్పు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది పురుగు అనేది పట్టదు ప్రతి ఒక్క ఐటెంని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టలేం కదా ఈ విధంగా అయితే బయట ఉన్న పాడవ్వదు మనం కబోర్డ్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఏం ఖరాబ్ అవ్వదు నేను వాడుతూ ఉన్నాను ఈ టిప్ని చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నది వచ్చేసి నేను దసరా పండగకి ముందు రోజు ఆల్రెడీ నేను దసరాకి ఏ విధంగా మా ఇంటి డెకరేట్ చేసుకున్నాను అన్నది నేను వీడియో చేశాను అది కావాలంటే నేను ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఇక్కడ నేను బట్టలన్నీ తిరగలు తీస్తున్నానండి ఈవినింగ్ టైంలోనే నేను బట్టలన్నీ వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తాను అవన్నీ సాయంత్రం పూట పైన ఆరేస్తూ ఉంటాము మా వారు కూడా నాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే నాలుగు అంతస్తులు కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఆయన కూడా వెళ్ళి వేస్తూ ఉంటారు అందుకోసం నేను అన్నీ తిరగలు తీసి ఈ విధంగా బకెట్లో ఉంచేసి ఉంచుతాను ఎవరికి వీలైతే వాళ్ళని పైనకి వెళ్ళి ఆరేస్తూ ఉంటాము ఇక్కడ మీరు డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర చూసారు కదా అంత మెస్సీగా ఉంది కదా అది ఎందుకు అని అంటే నేను ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేశాను కదా మాది డైనింగ్ టేబుల్కి గ్లాస్ కూడా తెప్పిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆ టైంలో డీమార్ట్కి కూడా వెళ్ళానని చెప్పాను కదండి అదేంటంటే సరుకులు మాత్రమే తెచ్చాను అందుకోసం నేను ఆ వ్లాగ్ని చేయలేదు నెక్స్ట్ దీవాళికి షాపింగ్ చేసినప్పుడు నేను తప్పకుండా మీతో దీవాళీ హాల్ని షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను సరుకులన్నీ తెచ్చాను కదా అవన్నీ డబ్బాలలో పోసుకుంటున్నానండి అందుకోసం డైనింగ్ టేబుల్ మీద అన్నీ అలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వన్ బై వన్ అన్నీ క్లియర్ చేస్తున్నాను కదా దేనికి అని అంటే డైనింగ్ టేబుల్ గ్లాస్ కూడా కరెక్ట్గా నాకు దసరాకి ముందు రోజు వచ్చింది ఆ రోజు ఈవినింగ్ సెవెన్ థర్టీ ఆ టైం అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ వీడియో చేసేటప్పుడు నేను మొత్తం డైనింగ్ టేబుల్ మీద సామాన్లన్నీ సర్దుకోవడం అయిపోయిందండి ఇప్పుడు మొత్తం నేను ఒకసారి క్లీన్ చేసి తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ మీద గ్లాస్ అనేది వేస్తున్నాము ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా మా వారు మా బాబు వీళ్ళంతా నాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలా వర్క్ ఉండిపోయిందండి మనం సరుకులు సర్దుకోవడం ఈ విధంగా మొత్తం క్లీనప్ చేసుకోవడం అంటే దాదాపు ఒక పూట అనేది పట్టేస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూసారు కదా డైనింగ్ టేబుల్ మీద కవర్ అంతా తీసేస్తున్నాను నేను తర్వాత దీన్ని మొత్తం వైప్ మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని తర్వాత గ్లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఇదేంటంటే వుడ్ది మనం పిల్లలు ఉన్నప్పుడు వుడ్ దాన్ని డైరెక్ట్గా వదిలేస్తే మొత్తం గీతలు పడిపోతుంది అలా కాకుండా గ్లాస్ కనుక సెట్ చేయించుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇదిగోండి డైనింగ్ టేబుల్ గ్లాస్ వచ్చేసింది కాకపోతే అతను ఆ వర్కర్ వచ్చే టయానికి నేను ఇంకా క్లీనప్ చేయలేదు అందుకోసం ఇక్కడ మంచం మీద పెట్టిచ్చేసాను ఇది వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఎంఎం పడి ట్వెల్వ్ ఎంఎం అండి గ్లాసు మామూలుగా డైనింగ్ టేబుల్ మీదకి మనం వాడే గ్లాసు సిక్స్ ఎంఎం నుంచి స్టార్టింగ్ ఉంటుంది సిక్స్ ఎంఎం ఎయిట్ ఎంఎం ట్వెల్వ్ ఎంఎం మేము మాత్రం ట్వెల్వ్ ఎంఎం తీసుకున్నాము ఎందుకంటే మాది రెంటెడ్ హౌస్ కదండి మేము షిఫ్టింగ్స్ అలా అయినప్పుడు స్టాండర్డ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ట్వెల్వ్ ఎంఎం తీసుకున్నాము ఇది చాలా వెయిట్ ఉంది ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ పడిందండి ఇది మన టేబుల్ సైజుని బట్టి షేప్ని బట్టి మనకి కాస్ట్ అనేది పడుతుంది మేము సైడ్ ఫినిషింగ్ కూడా మేము రౌండ్గా చేయించాము అందుకోసం నీట్గా ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉంది కాబట్టి దానికి కూడా ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అనేవి పడినాయి మాకు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా డైనింగ్ టేబుల్ మీద సెట్ గ్లాస్ సెట్ చేయించేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ అన్నీ సర్దుకుంటున్నాను ఆ పూట మొత్తం దాదాపుగా ఇదే పని సరిపోయిందండి మనకి డైనింగ్ టేబుల్ మీద కనుక వుడ్ దాని మీద గ్లాస్ వేయించుకోవాలి అని అనుకుంటే మీరు టేప్తో సెట్ చేసుకోవాలండి సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ మెజరింగ్ టేప్ని అక్కడ వాళ్ళకి ఇస్తే మనకి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా చేసిస్తారు అలా అలా కాకుండా మనం మెజరింగ్ టేప్ మీద ఒక పావించు కొంచెం ఎడిషనల్గా చేయించుకోవాలి లేదు అని అంటే వాళ్ళు అది ఫినిషింగ్ చేసే టైంలో మనకి కొంచెం ఎడ్జెస్ అనేది కొంచెం లెంత్ తక్కువ అవుతుంది మాది అలానే అయింది ఒక పావించు కొంచెం డిస్టెన్స్ వచ్చింది గ్లాస్ అనేది చిన్నగా అయింది కొద్దిగా అది అటు సైడ్ వై పేయడం వలన ఫ్రంట్ సైడ్ నీట్గా ఉంది కొంచెమే వేరియేషన్ అయినా మనకి ఇంత కాస్ట్
ఎలా అనిపించిందండి డైనింగ్ టేబుల్ మీద గ్లాసు అన్నది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ముందు రోజు నేను దసరా పండగ కదండి నెక్స్ట్ డే ఈరోజు దాదాపు లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది ఆ టైంలో నేను ఇంటి ముందు ముగ్గులు అవన్నీ వేసేసాను ఇక్కడ లాంగ్ వ్యూ నుంచి చూపిస్తున్నాను మీకు ఏంటంటే ఇక్కడ నేను క్యాండిల్ హోల్డర్స్ అలాంటివన్నీ సెట్ చేసి ఉంచుతాను కదా అవి ఫెస్టివల్ టైంలో ఈ విధంగా ఆన్ చేసి ఉంచుతానండి ఇక్కడ మనీ ప్లాంట్ చూసారు కదా ఇది కూడా అంత తీగలు తీగలుగా కొంచెం ఫ్రంట్కి వచ్చింది చూడ్డానికి చాలా బాగా అనిపించింది అది మీకు నేను లైటింగ్లో షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ చూసారు కదా క్యాండిల్ హోల్డర్స్ ఇవి కూడా మనం లైట్స్ అనేవి ఆన్ చేసుకుంటే చాలా నీట్గా అంటే పండగ అప్పుడు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా ఇంటి ముందు అంతా నేను ఈ విధంగా డెకరేట్ చేసుకున్నానండి ఇంట్లో వచ్చేసి బ్లూ కలర్ థీమ్ వేసాను ఇంటి ముందు మాత్రం నేను పింక్ కలర్ కర్టెన్ వేసాను ఎందుకంటే బ్లూ కలర్ కర్టెన్ అనేది నా దగ్గర లేదండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది వచ్చేసి నేను అమెజాన్ సేల్లో తీసుకున్నాను ఇది క్లాత్ వచ్చేసి బాంబే డైయింగ్ క్లాత్ అండి ఇవి సెట్ ఆఫ్ టూ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడినాయండి ఇదిగోండి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇంటి ముందు మాకు కొంచెమే ప్లేస్ కాబట్టి నేను ఈ విధంగా కొంచెం చిన్న ముగ్గు కలర్ చాక్ పీసులతో వేసుకున్నాను ఫెస్టివల్కి నేను పెద్దగా చేసింది ఏం లేదండి ఫెస్టివల్ బ్లాగ్ అనేది మీకు రాదు ఎందుకనంటే నేను ఆ తన్మయ్యకి చికెన్ పాక్స్ వచ్చిందని ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేశాను కదా తన్మయ్య ఏంటంటే ఈ ఈ ఆయిల్ ఫుడ్స్ కానీ ఇలాంటివి తీసుకోకూడదు కాబట్టి మేము పెద్దగా ఫెస్టివల్ అనేది ఏం చేసుకోలేదండి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇదిగోండి మార్నింగ్ టైంలో చూపిస్తున్నాను నేను మీకు కాకపోతే ఫెస్టివల్ అనేది అంటే మనం దేవుడికి పూజ చేసుకోవడం గుడికి వెళ్ళి రావడం అదంతా కామను ఆ తర్వాత నేను పిండి వంటలు అలా ఏమి స్పెషల్గా ఏం చేయలేదండి ఎందుకంటే తన్మాయికి కొంచెం బాగోలేదు కదా అందుకోసము ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను చూసారు కదా ఈ కర్టెంట్ ఏ టైంలో ఎలా ఉంది ఏంటి అన్నది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేయండి క్లాత్ మాత్రం చాలా బాగుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము బయటికి వెళ్తున్నామండి ఇది ఫెస్టివల్ అయిపోయిన తర్వాత తన్మయ్యకి ఫెస్టివల్ టైంలో స్నానం కూడా ఇంకా తనకి కంప్లీట్ అవ్వలేదు అందుకోసం మేము టెంపుల్స్ కానీ అటు ఇటు వెళ్ళలేదు ఇక వెళ్ళకూడదు అని అన్నారనేసి ఆగిపోయాము ఆ తర్వాత మేము తనకి స్నానం అయిపోయిన తర్వాత స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత స్నానం చేయించాము ఇప్పుడు వచ్చేసి మేము డ్వాక్రా బజార్ వెళ్తున్నామండి ఇది విజయవాడలో ఫోర్టీన్త్ వరకు రన్ అవుతూనే ఉంటుంది ఈ వీడియో అనేది నేను ముందే పోస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే ఆ టైంలో నేను వెళ్ళేసరికి క్లోజింగ్ అయిపోయిందని చెప్పాను కదా ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను వెళ్ళేసరికి మొన్న వెళ్ళానండి అంతే అందుకోసం కొంచెం లేట్ అయిపోయింది ఇది ఫోర్టీన్త్ వరకే ఉంటుందంట విజయవాడలో ఉండే వాళ్ళైతే ఒకసారి విజిట్ చేయండి ఇక్కడ చూసారు కదా అన్ని రకాల స్టాండ్స్ కానీ లేదంటే ఫ్లోటింగ్ క్యాండిల్ హోల్డర్స్ కానీ తర్వాత రకరకాల ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి టెర్రకోటాతో చేసే ఐటమ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు అన్నీ నేను ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ మనకి హ్యాండ్లూమ్స్ కానీ అవన్నీ ఉన్నాయండి వుడ్ మెటీరియల్తో చేసే సోఫాసు చాలా వరకు అన్నీ ఉన్నాయి అన్నీ ఈ వీడియోలో కవర్ చేశాను ఇవి కాస్ట్ వైజ్గా కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయండి కాకపోతే మనం బార్గెయిన్ చేసి తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం అయినంత వరకు బార్గెయిన్ చేయగలిగితే మనకి తక్కువ ప్రైజెస్లో పడతాయి ఈ వీడియో మొత్తం చూసేసేయండి లాస్ట్లో నేను ఏమేమి తీసుకున్నాను ఏంటి అన్నది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను
ఇప్పుడు ఇంటికి వచ్చేసాం ఫ్రెండ్స్ మేము బయటికి వెళ్ళాం కదా నేను ఏమేమి తీసుకొచ్చాను ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తాను నేను అక్కడ పెద్దగా ఏం తీసుకోలేదండి నైటీలు మాత్రం తీసుకున్నాను లాస్ట్ టైం కూడా నేను క్రాఫ్ట్ బజార్ అంటే డ్వాక్రా బజార్లోనే నేను నైటీలు తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి కలంకారీ డిజైన్స్ అంటారు కదా అవి క్లాత్ వైజ్గా కూడా చాలా బాగుంటాయి చల్లగా మెత్తగా ఉంటాయి కంఫర్ట్గా అనిపిస్తాయి ఇవి ఇక్కడ చూసారు కదా ప్రింట్స్ ఈ కొత్త ప్రింట్ లాగా అనిపించింది నాకు మొత్తం ప్యారెట్స్ చిలకలు అలా ఉన్నాయి క్లాత్ మాత్రం చాలా బాగుంది ఒక్కొక్కటి వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడిందండి నేను ఈ మధ్యనే బయట కూడా తీసుకున్నాను నైటీలు అవి చాలా కాస్ట్ ఉన్నాయండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా పడినాయి ఇక్కడ మాత్రం ప్రైస్ చాలా తక్కువ ఉంది ఫ్రీ సైజ్ అనమాట ఇవి డబల్ ఎక్సెల్ సైజ్ అంటారు కదా అవి నేను కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకున్నాను అంటే షింక్ అవుతాయేమో అన్న ఉద్దేశంతో కాటన్ కదా అనేసి నేను కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకున్నాను చూసారు కదా లూజ్ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయో చాలా బాగున్నాయి మరి బాగా లూజ్ లేవు మరి బాగా అంటే క్లమ్జీగా అనిపించట్లేదు చూడ్డానికి మాత్రం చాలా బాగున్నాయి కలర్స్ మాత్రం డార్క్ కలర్స్ మాత్రం కలర్స్ పోతున్నాయండి ఆ బ్లూ కలర్ అనేది కొంచెం షేడ్ అయినట్టు అనిపించింది నాకు మిగిలిన కలర్స్ బాగానే ఉన్నాయి రెండు కలర్స్ నేను ఇవి చుట్టూ కూడా ఫ్రిల్స్ వచ్చినాయి కదా చూడ్డానికి చాలా బాగున్నాయండి మీరు విజయవాడలో ఉండే వాళ్ళైతే ఇక్కడ తీసుకోండి తక్కువ కాస్ట్ పడతాయి ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉంటాయి చాలా కంఫర్ట్గా అనిపిస్తాయి ఈ నైటీలు మనకి సైజులు వైజ్గా అంటే చిన్న సైజులు పెద్ద సైజులు అన్ని రకాలు ఉన్నాయండి మనకి ఫ్రిల్ ఉన్నవి ఫ్రిల్ లేనివి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి కావాలంటే కనుక మీరు విజయవాడలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఈరోజే లాస్ట్ రోజు అనుకుంటానండి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఇది పిడబ్ల్యూడి గ్రౌండ్లో పెట్టారు ఈ ఎగ్జిబిషన్ వచ్చేసి నేను ఈ నైటీలు మాత్రమే తీసుకున్నాను అక్కడ అన్ని కొండపల్లి బొమ్మలు తర్వాత హ్యాండ్లూమ్స్ బెడ్షీట్స్ అలాంటివి ఉన్నాయి కానీ నాకు అవన్నీ ఆల్రెడీ నేను తీసుకొని ఉన్నాను కాబట్టి అవి తీసుకోలేదండి ఇవి వచ్చేసి ఆల్రెడీ మీతో షేర్ చేశాను చూడని వాళ్ళైతే మళ్ళీ చూస్తారన్న ఉద్దేశంతో నేను ఇది కూడా యాడ్ చేశానండి ఈ షెల్ఫ్లు తీసుకున్నాను ఇవి వచ్చేసి ఈచ్ వన్ వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ పడిందండి ఇవి చెప్పడం కూడా టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా చెప్పారు నేను బార్గెయిన్ చేసి థౌజండ్ రూపీస్కి ఈచ్ వన్ అనేసి తీసుకున్నాను ఇవి చూడడానికి మరి చాలా పెద్దవి కాదండి ఇదిగోండి ఇక్కడ నేను వీడియోలో మీకు మెజర్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇంతే వెడల్పుతో ఉన్నాయి కానీ క్వాలిటీ చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంది చాలా బాగున్నాయి ఇంతేనండి ఈ వ్లాగు మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందు ఉంటాను బాయ్ బాయ్ సీయూ ఎలా ఉంది అన్నది చెప్పడం మర్చిపోవద్దు లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు